இந்த நாளிலும் உங்களை இந்த வீடியோ வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு உறவு மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சோஷியல் இன்டெகிரேஷன் அதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரையில் அடங்கியிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் டூ வேர்சஸ் லெவன் டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நாம் பிதாவின் பிரசனத்தில் தேவ குடும்பமாக இணைந்து வந்திருக்கிறோம் அவருக்கு துதியும் ஸ்தோத்திரமும் செலுத்தவும் அவரது பரிசுத்த வார்த்தையை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளவும் உலகத்தின் தேவைகளை அவர் முன் கொண்டு வரவும் நமது பாவங்களுக்காக அவரது மன்னிப்பை கேட்கவும் அவரது கிருபையை நாடவும் வந்திருக்கிறோம் ஆராதனை அழைப்பிற்காக சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் கர்த்தருக்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும் சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழுவார்கள் என்னோடே கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரச்சித்தார் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது பிள்ளைகளே வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு போதிப்பேன் நன்மையை காணும்படி ஜீவனை விரும்பி நீடித்த நாட்களை அபேட்சிக்கிற மனுஷன் யார் உன் நாவை பொல்லாப்புக்கும் உன் உதடுகளை கபட்டு வசனிப்புக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள் தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் சமாதானத்தை தேடி அதை தொடர்ந்து கொள் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது தீமை செய்கிறவர்களுடைய பேரை பூமியில் இராமல் அற்றுப்போக பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாயிருக்கிறது நீதிமான்கள் கூப்பிடும்போது கர்த்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்களாக்கி விடுகிறார் நெருங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்த சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார் நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும் கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார் அவனுடைய எலும்புகளையெல்லாம் காப்பாற்றுகிறார் அவைகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்லை தீமை துன்மார்க்கனை கொல்லும் நீதிமானை பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆவார்கள் கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரரன் ஆத்துமாவை மீட்டு கொள்ளுகிறார் அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குற்றம் சுமராது ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தாப்பனே தெவிரி நீ நல்லவர் தெவிரி நீ கிருவை மிறக்கம் உள்ளவரப்பா இதோ இந்த வேலையில் அப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அடியேனும் இதோ உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா இந்த வேலையிலையும் அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய குற்றம் குறைகளை தெவிரி நீர் மன்னித்திருங்க அப்பா உம்முடைய ஆவியானவர் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே வாசம் செய்து இந்த வேலையிலையும் அப்பா இந்த ஆராதனையை நடத்தி தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம்ப்பா உண்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க எங்களை அழைத்தீர் இதோ நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களை நடத்தி தாங்கப்பா இதோ உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு பேசுங்க பிதாவே எங்களை குணப்படுத்துங்கப்பா 
எங்களை வழி நடத்தி தாங்க இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு முழுவதுமாக நடத்தி தர வேண்டும் என்று உம்முடைய குமாரனும் எங்கள் இரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்தன் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையாய் வேண்டுகிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் யாவரும் ஒரு ஆராதனை பாடலை பாடுவோமா மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம் பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம் அவர் உன்னத தேவன் ஞானம் நிறைந்தவர் உயர்ந்தவர் சிறந்தவர் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் பரிசுத்த தேவனவர் நம்ம எல்லாரையும் கழுவி நிறுத்தினவர் அவர் சத்திய தேவன் நித்திய தேவனும் அவர் நீதி நிறைந்தவர் நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் அடைக்கலமானவர் அன்பு நிறைந்தவர் நல்லவர் வல்லவர் அவருக்கு கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்தி இப்பொழுதும் தொழுதிடுவோமா மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம் பாடுவோமா மகிமை நிறைந்தவரே மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம் பாரிசுத்த தேவனாமேசுவை பணிந்தே தொழுகுவோம்
இந்த நாளுக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பாடம் அது ஒன்று பேதில் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஐந்தில் அடங்கியிருக்கிறது ஒன்று பேதில் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வரையில் அடங்கியிருக்கிறது டுடேஸ் ஸ்கிரிப்சர் போர்ஷன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் டூ வேர்சஸ் லெவன் டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் டூ வேர்சஸ் லெவன் டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பதினொன்று பெரிய மாணவர்களே அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி புரஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று விரோதமாய் பேசும் விஷயத்தில் அவர்கள் உங்கள் நற்கிரைகளை கண்டு அவற்றின் நிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல் நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றுக்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்படியுங்கள் மேலான அதிகாரம் உள்ள ராஜாவுக்கானாலும் சரி தீமை செய்கிறவர்களுக்கு ஆக்குனையும் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் உண்டாகும்படி அவனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிக்கானாலும் சரி கீழ்படியுங்கள் நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது சுயாதீனம் உள்ளவர்களா உள்ளவர்களாய் இருந்தும் உங்கள் சுயாதீனத்தை துர்குணத்திற்கு மூடலாக கொண்டிராமல் தேவனுக்கு அடிமைகளாய் இருங்கள் எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள் சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் ராஜாவை கனம் பண்ணுங்கள் வேலைக்காரரே அதிக பயத்துடனே உங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் நல்லவர்களுக்கும் சாந்த குணம் உள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரமல்ல முரட்டு குணம் உள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் ஏனெனில் தேவன் மேல் பற்றுதலாயிருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாயிருக்கும் நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோடே சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சோடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின் வைத்து போனார் அவர் பாவம் செய்யவும் இல்லை அவர் வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை அவர் வையப்படும் போது பதில் வையாமலும் பாடுபடும் போது பயமுறுத்தாமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானியர்கள் சிதறுண்ட ஆடுகளை போலிருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு மெய்ப்பரும் கண்காணியுமானவரிடத்தில் திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் இந்த நாளுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு உறவு மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சோசியல் இன்டெகிரேஷன் இந்த நாளிலே நீங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் அநேக உறவுகள் பிரிந்திருக்கின்றன சமூகத்திலே சமாதானம் இல்லாத வாழ்க்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் அநேக குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை அநேகர் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாளிலே அப்போசனாகிய பேதுரோ உறவு மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கலாம் அதை பார்க் பார்ப்பதற்கு முன்பாக அந்த சூழலை நாம் பார்க்கலாம் யாவை கடவுள் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பரலோகத்திலிருந்து இந்த பூலோகத்தில் ஒரு குழந்தையாக பிறக்கும்படியாக அனுப்பினார் அவர் வளர்ந்து 
மனிதனாக வாழ்ந்து பாவமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவர் இஸ்ரேல் நாடெங்கும் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார் குருடர்களுக்கு பார்வை தந்தார் பலவித வியாதி உள்ளவர்களை குணப்படுத்தினார் இறந்து போனவர்களை உயிர்த்தெழ வைத்தார் இப்படியாக அவர் நன்மை செய்து செய்து கொண்டே இருந்தார் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு போதனை செய்தார் அநேக போதனைகளை தந்தார் அவர்தான் மேசியா என்று என்றும் அவர்தான் தெய்வனடி குமாரன் என்றும் அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்களே மேசியா அவர்தான் என்றும் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை வெளிக்காட்டும் போது அதை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரை சிலுவில் அறைந்து கொன்றார்கள் சிலுவில் தம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது தாமாகவே ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் பால் பல பாடுகள் பட்டார் அந்த பாடுகள் படும்போது பேசாமல் இருந்தார் சகித்தார் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் அவரை சிலுவில் அறைந்தார்களே அறைந்தவர்களுக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசினார் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் என்று விண்ணப்பம் செய்தார் அவர் மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவருடைய சீசர்களுக்கு சர்வ சிருஷ்டிக்கும் போய் பிரசங்கியுங்கள் என்றார் அன்று முதல் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எல்லாருக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டது இப்படியாக அவர்கள் யாவரும் பிரசங்கித்து கிறிஸ்தவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது சபை பலவித உபத்திரவங்கள் வழியாக கடந்து சென்றது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்கள் உபத்திரவப்பட்டார்கள் பலவித துன்பத்துக்கு ஆனானார்கள் அப்படிப்பட்ட துன்பத்திற்கு துன்பத்தின் வழியாக கடந்து செல்கிறவர்களுக்காக அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக அப்போசனாகிய பேதரு இந்த நிருபத்தை எழுதினார் இதுதான் இந்த சூழல் இன்று வாசிக்க கேட்ட அந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று அப்போசனாகிய பேதரு எப்படியெல்லாம் யாவே கடவுள் நம்மீது அன்பு காட்டுகிறார் என்ற காரியத்தை சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்பது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்கிறார் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தை நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கவில்லை இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாய் இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்துல இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் சபை இருக்கிற எல்லாருமே யாவை கடவுளுடைய சொந்தமான ஜனம் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இரக்கம் பெற்றவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த பகுதி இந்த ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் அவர் எழுதும் போது அதை அவர் பழைய பாட்டிலிருந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு கொட்டேஷனை தான் அங்கே சொல்லுகிறார் அந்த பழைய பாட்டில் யாவே கடவுள் மோசையின் இடத்துல இஸ்ரோவலரை கொடுத்து சொன்ன ஒரு காரியம் அதை இந்த நேரத்தில் நான் காண்பிக்கிறேன் அதுதான் இந்த இடத்துல பேதரு அப்போ சொன்னி பேதரு சொல்லுகிறார் சரி மோசின் இடத்துல யாவே கடவுள் என்ன சொன்னார்னாக்கா யாத்திராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வசனம் ஐந்து ஆறு வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் 
சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள் பூமியெல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரோடு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார் யாவே கடவுள் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அவர்கள் எல்லாம் அவருடைய வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு அவருடைய உடன்படியை உடன்படிக்கையை கை கொள்ளுண்டார்களானால் சகல ஜனங்களிலும் உலகத்தில் உள்ள சகல ஜனங்களிலும் அவர்களே அவருடைய சொந்த சம்பத்தாக இருப்பார்கள் சொந்த சம்பத்து அதாவது ஒரு ட்ரெஷர் பொசஷன் அவருடையவர்கள் அவரே அவர்களுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளுகிறோம் பார்த்து கொள்வார் ஒரு புதையலை போல ரொம்ப ஸ்பெஷலாக வச்சு அவர்களை பார்ப்பார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தையை உள்ளபடி கேட்டால் அவருடைய உடன்படிக்கையை கை கொண்டால் அவர் மேலே அளவு கடு அதிகமான அன்பை காண்பித்து அவர்களை எல்லா விதத்திலையும் பார்த்து கொள்வார் அவர்கள் அவர்கள் தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார் அவருடைய தேவனாகவே இருந்து அவருடைய பலனாக இருந்து அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்கிறவராக இருப்பார் என்று அந்த இடத்துல அவர் உடன்படிக்க செய்கிறார் அதை மோசை மோசையின் இடத்துல சொல்லுகிறார் இதுதான் பேதுருவானவர் இந்த இடத்துல அவர் குறிப்பிடுகிறார் நீங்களோ அந்த நீங்கள்னாக்கா அந்த புறஜாதிகளும் சேர்ந்து அதாவது இஸ்ரேவேல் அல்லாதவர்களும் இயேசு கிறிஸ்தனத்தில் வந்த பிற பிறகு சபையில் இருக்கிற யாவருமே அவர் யூதரானாலும் சரி யூத அல்லாத மற்றவர்களானாலும் சரி நீங்களும் நானும் எல்லாருமே அவருடைய சொந்த ஜனமாக பரிசுத்த ஜாதியாக தமக்கு சொந்தமான ஜனமாக அவர் அழைக்கிறார் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் இந்த இடத்துல அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை யாவே கடவுள் நம்மளுக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல அவர் காண்பிக்கிறார் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் யாவே கடவுள் சொல்லுகிறார் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் யார குறித்து சொல்லுகிறார் உங்களையும் என்னையும் குறித்து கூட எல்லா சபையில் இருக்கிற எல்லாரையும் சேர்த்து சரியா அப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் நீங்க பாருங்க அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் மூவாயிரம் பேர் பேதுரு அப்போ சொன்னாகி பேதுரு உடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டார்கள் அந்த மூவாயிரம் பேரை தேவன் முதன் முதலாக சபையாக உண்டாக்கினார் அந்த மூவாயிரம் பேரும் அந்த சபைக்குள்ளாக அது பிரவேசித்திருக்க பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் அன்றிலிருந்து ஒவ்வொருத்தரையாக சபையில் அவர் சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டே இருக்கிறார் அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் இந்த நாளிலும் கூட இனி வருகிற நாட்களிலும் கூட சபையில் தேவநாயக கத்தர் யாவை கடவுள் சபையில் சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறார் அவர்கள் எல்லாருமே அவருடைய சொந்தமான ஜனங்கள் என்பதை இந்த இடத்துல அப்போ சொன்னாகிய பேதரும் இந்த இடத்துல வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார் ரிமைண்ட் பண்ணுகிறார் காண்பிக்கிறார் யாவே கடவுள் இவ்வளோ தூரம் நம்மை அன்பு செலுத்தி நம்முடைய சொந்த ஜனமாக நம்மளுடைய தேவைகளெல்லாம் அவர் சந்திப்பேன் அப்படின்னு நம் கூட இருந்து வழி நடத்துகிறார்ல அவருக்கு நாம் எவ்விதமாக பதில் செய்ய முடியும் அவருடைய அன்பிற்கு நம்மளுடைய பதில் என்ன அவரை உணர்ச்சியுடன் நேசிக்கலாம் யாவை கடவுள் என்னெல்லாம் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறோம் 
எதிர்பார்க்கிறாரோ அவை எல்லாவற்றையும் நாம் நிறைவேற்றி அவரை மகிழ்விற்கலாம் ஆனால் இரண்டு சிக்கல்கள் உள்ளது இந்த இடத்துலே அப்போஸ் நாங்கள் பேதுரும் இரண்டு காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறதை நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் முதலாவது நம்மளுடைய உள்ளான மனிதனுக்குள்ளாகவே ஒரு போராட்டம் உண்டு பாருங்க முதலாம் பேதுரும் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பதினொன்று அவர் சொல்கிறார் பெரிய மாணவர்களே அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி பாருங்க ஆத்துமாவுக்கு நம்மளுடைய ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகள் இது எங்க இருக்குது நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லுகிறார் மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகுங்கள் அப்சேன் ஃப்ரம் த பேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் பிலோவர் ஐ ஏர்ஜ் யூ ஆஸ் சோஜோனஸ் அண்ட் எக்ஸைன்ஸ் டு அப்சேன் ஃப்ரம் த பேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளஷ் விச் வேஜ் வார் அகேன்ஸ்ட் யுவர் சோல் இந்த நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கு விரோதமாகவே தேவனாகி கர்த்தர் எதிர்பார் அந்த குணங்கள் நம்மிடத்துல காணப்படாதபடிக்கு இந்த மாம்ச இச்சைகள் எதிராக செயல்படுகிறது இந்த இந்த இடத்துல தான் எனக்கு அதிகமாய் சந்தோஷம் தந்த நம்பிக்கை தந்த ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பதிமூன்று Philippians chapter 2 verse 13 நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார் ஏனெனில் தேவன் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார் ஃபார் இட் இஸ் காட் who works in you both to will and to work for his good pleasure devan avarudaiya daivulla sithathin padi da seigira enna seigira nammudaiya hridayathile sindhanaigalile virpangalaiyum seigeigalaiyum undaakugira avarudaiya virpangal அவர் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த காரியங்களை செய்யும்படியான விருப்பங்களையும் வாஞ்சைகளையும் நம்மளுடைய இருதயத்திலே சிந்தனைகளிலே தேவநாய கர்த்தர் உருவாக்குகிறவராய் இருக்கிறார் நல்ல ஒரு வசனம் இதுதான் எனக்கு அதிக நம்பிக்கை தந்த வசனம் இப்படியாக தேவநாய கர்த்தரே நம்மளிடத்துல விருப்பங்களையும் வாஞ்சைகளையும் உருவாக்குகிறார் அல்லவா அப்படி வாஞ்சைகளையும் விருப்பங்களையும் நம்மளிடத்துல உருவாக்கும் போது அவைகளை நிறைவேற்றுவது நம்மளுக்கு எளிதல்லவா அதை செய்யலாம் அல்லவா அப்படி செய்வதுனா அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாம் யாவே கடவுளை பிரியப்படுத்தலாம் அவர் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோ அவைகளை செய்யலாம் இப்படி நாம் செய்யும் போது எல்லா விதமான உறவுகள் என்னெல்லாம் பிரிந்திருக்கிறோ அந்த உறவுகள் எல்லாம் சேர்ந்துடும் கூடிடும் சமூகத்தில் எந்த இடத்துலலாம் பிரிந்திருக்கிற இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்துல தான் நாவும் எல்லாரும் சேர்ந்துருவாருங்க சமாதானம் காணப்படும் ஆகவே இந்த இடத்துல அப்போ சொன்னாங்க பேதுர் சொன்ன அந்த காரியம் என்ன உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகுங்கள் தேவநாய கர்த்தர் விருப்பங்களையும் செய்களையும் உண்டாக்குகிறார் அப்படி அவர் செய்யும் போது இந்த மாம்ச இச்சைகளை விட்டு நம் விலகி ஓடிடலாம்ல எளிதுதான் 
எளிது தான் செஞ்சிடலாம்ல அந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம் என்னெல்லாம் காரியங்கள் தேவநாயகி கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாதவைகளாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் அப்படியே நறுக்கிடணும் கட் செஞ்சிடலாம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஆசைகளை தூண்டும் எல்லா காரியங்களையும் உங்கள் வா வாழ்க்கையிலிருந்து வெட்டுவதில் இரக்கம் அற்றவர்களாய் இருங்கள் இரக்கமே காண்பிக்கக்கூடாது அதெல்லாம் அப்படியே துண்டிச்சிடலாம் பி ரூத்லெஸ் இன் கட்டிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் எவ்ரி திங் தட் ஸ்டர்ஸ் அப் டிசைஸ் டிஸ்பிளீசிங் டு காட் கடவுள் மீதும் கடவுளின் காரியங்கள் மீதும் ஒரு பேர் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்காக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் டிசிப்ளின் செய்ய வேண்டும் ரெகுலேட் யுவர் லைஃப் இன் ஆர்டர் டு கல்டிவேட் அ பேஷன் ஃபார் காட் அண்ட் த திங்ஸ் ஆஃப் காட் நம்மளுடைய சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்தி தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக அவர் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்து அவரையும் சந்தோஷப்படுத்தலாம் இதுதான் யாவே கடவுள் நம்மிடத்துல காண்பித்த அன்பிற்கு நாம் பிரதியுத்திரம் செய்யலாம் இப்படியாக நாம் பதில் செய்யலாம் அவரை உணர்ச்சியுடன் நேசிக்கலாம் அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வைத்து அவரை சந்தோஷப்படுத்தி நம்மளுடைய மாம்ச இச்சைகளை வெறுத்து ஒதுக்கி தள்ளி தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் துண்டிச்சு அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாம் செய்யலாமல்ல யாவை கடவுள் நம்மிடத்துல காண்பித்த அந்த அன்புக்கு பதில் வேற எப்படி செய்யலாம் இன்னும் ஒரு காரியம் இங்கே அப்போஸ் நாங்கள் பேதரு சொல்லுகிறார் அதுதான் வெளியே நடக்கிற போர் எக்ஸ்டர்னல் பேட்டில் பாருங்க ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும் வடிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க நாம் இருக்கிறோம் அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ஸோ இது குறித்து அவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாமா முதலாவது அவர் சொல்கிறார் நற்கிரியைகளை செய்யுங்கள் டூ குட் டீட்ஸ் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் பனிரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் புரஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரன் என்று விரோதமாய் பேசும் விஷயத்தில் அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு அவற்றின் நிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல் நடக்கை உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் நல் நடக்கை உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் கீப் யோர் கான்டாக்ட் அமங் த ஜென்டைல்ஸ் ஆனரபிள் ஸோ தட் வென் தி ஸ்பீக் அகேன்ஸ்ட் யூ ஆஸ் ஈவில் டூவர்ஸ் தே மே சி யோர் குட் டீட்ஸ் அண்ட் குளோரிஃபை காட் on the day of visitation avarna solrarna naam nalla nadakkai ullavallai avar virumbugiradalla nam senji nal nadakkai ullavallai samugathil nam kaanbikkum bodu nammala kurithu virodhamai yaarlam enna thavarudalla pesugirangalo அவங்க எல்லாம் இந்த நற்கிரைகளை பார்த்து அவர்களும் தேவனிடத்தில் ஒரு ஒரு நாள் திரும்புவார்கள்ல அவர்களிடத்திலும் தேவநாயகத்தர் கிரை செய்கிறார் தம்முடைய ஆவியானவர் அவரிடத்துல பேசுகிறார் ஒரு நாளில் அவர்களும் மனம் திரும்புவார்கள் அந்த மனம் திரும்புகிற அந்த நாளிலே நம்மளுடைய நற்கிரைகளெல்லாம் நினைத்து பார்த்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவார்கள் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் அவர்களுக்கு அந்த உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அவர்கள் உங்கள் நற்கிரைகளை கண்டு அவற்றின் நிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவநாயகத்தர் அவர்களை சந்தித்து அவர்கள் மனம் திரும்புகிற அந்த நாளிலே 
தேவநாயகத்தரை மகிமைப்படுத்துவார்களாம் நான் நம்மளிடத்துல நற்கிரைகளை உண்டாக்கினவர் அவர் தானே அந்த மாற்றம் உள்ள வாழ்க்கையை அவர் தானே தந்தாரு அதனால தேவனை அவர்கள் மகிமைப்படுத்துவார்கள் என்று இந்த பனிரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இப்படியாக அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியின மனுஷருடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அதாவது புத்தியின மனுஷரை நாம் எது எதுவும் சொல்லி நம்ம அடக்க தேவையில்லை நாம் செய்கிற அந்த நன்மை அந்த நற்கிரியைகளை பார்த்து அவர்களே அடங்கிடுவாங்க இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் என்று அப்போ சொன்னாங்க பேதுரு இங்கே சொல்லுகிறார் ஸோ முதலாவது காரியம் நம்ம பார்க்குறோம் நற்கிரியைகளை செய்யுங்கள் என்று அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார் இரண்டாவது பாருங்க அவர் சொல்றார் மேலான அதிகாரம் உள்ள யாவருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றுக்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்ப்படியுங்கள் மேலான அதிகாரம் உள்ள ராஜாவுக்கானாலும் சரி தீமை செய்கிறவர்களுக்கு ஆக்கனையும் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் உண்டாகும்படி அந்த ராஜாவினால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கானாலும் சரி கீழ்ப்படியுங்கள் பி சப்ஜெக்ட் ஃபார் த லார்ட் சே டு எவ்ரி ஹியூமன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வெதர் இட் பி டு தம்பர் அஸ் சுப்ரீம் or to govern us as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good adavadhu enna solukkarana nammalku melaga irukkira adhigargal ellarkum keelpadinga adu kashtama irundhalum karthan nimittam keelpadinga karthirukkaga indha kaaryathai seiyunga avaru ivula thoram ungale neesithirukkar allava yesu christu vaanavar ivula thoram nammalkaga paadupattar allava நம்மளுடைய பாவத்தை எல்லாம் போக்குவதற்காக தம்மையை பலியாக செலுத்தி பல பாடுகள் பட்டார்ல அப்படி இருக்கும்போது இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் பரவாயில்ல கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்ப்படியாலாமே என்று அப்போ சொன்னாங்க பேது இந்த இடத்துல நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அதுக்கப்புறம் பாருங்க மூன்றாவது காரியம் எல்லாரையும் கனப்படுத்துங்கள் கனம் பண்ணுங்கள் ஆன எவ்ரி ஒன் வசனம் பதினேழு எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள் சகோதரத்தில் அன்பு கூறுங்கள் தேவனுக்கு பயந்துருங்கள் ராஜாவை கனம் பண்ணுங்கள் சொல்றாரு ஆன எவ்ரி ஒன் லவ் த பிரதர்ஹுட் ஃபியர் காட் ஆன த எம்பர் அதாவது ஒருவேளை நம்ம மற்றவர்களை கனம் பண்ணாமல் போயிடுவோமோ என்று அவர் சொல்றாரு தேவனுக்கு பயந்துருங்க ஏன்னா தேவனாய் கத்த நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் நம்மளிடத்துல இதற்கு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறார் அதனால கர்த்த நிமித்தமாக இந்த காரியத்தை செய்யுங்க எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்க அவர்கள் பெற வேண்டிய கனத்தை அவர்களுக்கு நாம் தரலாமே என்று இந்த இடத்துல ஆஹ் அப்போ சொன்னாங்க பேதரும் நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அடுத்தது பார்க்கலாம் நாலாம் காரியம் வேலைக்காரரே உங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் சர்வன்ஸ் பி சப்ஜெக்ட் டு யர் மாஸ்டர்ஸ் பதினெட்டாம் வசனம் வேலைக்காரரே அதிக பயத்துடனே உங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படைந்திருங்கள் நல்லவர்களுக்கும் சாந்தம் உள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரமல்ல முரட்டு குணம் உள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படைந்திருங்கள் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் கீழ்ப்படைந்திருங்கள் அவங்க நல்லவங்கன்னா மட்டும்தான் கீழ்ப்படணும் அவசியம் இல்லை நம்மளிடத்துல நல்லது செய்கிறவங்க நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது எளிது ஆனால் முரட்டு குணம் உள்ளவர்களாய் நம்மளை கஷ்டங்களுக்கு உட்படுத்துகிறவர்களை கீழ்ப்படுகிறது கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஆனாலும் இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறாரு அதிக பயத்துடனே கர்த்தருக்கு பயந்துருங்க அதிக பயத்துடனே உங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்க அப்படி நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருந்தால் தேவநாயகத்தை பிரியப்படுவார் இதுதான் தேவநாயகத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல கத்தர் நிமித்தமாக இதை செய்யலாமே என்று நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகிறார் அடுத்தது ஐந்தாவது காரியம் பொறுமையோட சகித்தல் 
எஞ்சியோ பேஷியன்ட்லேயும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் பொறுமையோடு சகிக்கிறது அவர் சொல்கிறார் இருபதாம் வசனத்தில் நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோடு சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோடு சகித்தால் அதுவே தெய்வனுக்கு முன்பாக கீர் பிரீதியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம குற்றம் செஞ்சால் அது தண்டிக்கப்படுறது சரிதானே அந்த அந்த இடத்துல நம்ம பொறுமையோடு சகிக்கிறது அது ஒரு பொருட்டு அல்ல ஆனால் நம்ம நன்மை செய்யும் போது நல்லது செய்யும் போது நாம் அடிக்கப்படும் போது நாம் நாம் பலவித பாடுகளுக்கு உட்படும் போது பொறுமையோடு கர்த்த நிமித்தம் சகித்தால் அது தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாக இருக்கும் இந்த நாளிலே உறவு மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு குறித்து அப்போ சொன்னாக்கி பேசுறது என்னெல்லாம் சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம் முதலாவது அப்போ சொன்னாக்கி பேசுறோம் யாவே கடவுள் நம்மிடத்துல எப்படியெல்லாம் அன்பு கூறுகிறார் நம்மை தம்முடைய சொந்த ஜனமாக சொந்த சம்பத்தாக அவர் பார்க்கிறதை நம்மளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் அவர் நடத்தி தருவதாகவும் நம்மளுடைய பலனாக நம்மளுடைய கோட்டையாக நம்மளுடைய பாதுகாப்பாக நம்மளோட தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கிறவராகவும் நம்மளிடத்துல எவ்வளோலாம் அன்பு கூறுகிறார் என்று பேசுகிறோம் நம்மளத்தில் ரிமைண்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது யாவே கடவுள் காண்பித்த அன்பிற்கு நாம் எப்படியெல்லாம் அவருக்கு பிரதித்திரம் சொல்ல முடியும் நாம் எப்படியெல்லாம் அவரிடத்துல அவரை நேசிக்க முடியும் அவரை உணர்ச்சியுடன் நேசிப்பது எப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் அவர் விரும்புகிற அனைத்தையும் செய்வதன் மூலம் அவரை மகிழ்விக்கலாம் என்ற காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் நம்மளிடத்துல காணப்படுகிற நம்மளுடைய மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளுடைய இருதயத்தில் உண்டாக்குகிற விருப்பங்கள் வாஞ்சைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு பிரியமாய் எல்லா காரியங்களையும் செய்து அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போஸ் நாங்கள் பேசுகிறோம் எவ்வாறெல்லாம் நாம் நற்கிரைகளை செய்து அவரை சந்தோஷப்படுத்தலாம் எப்படியெல்லாம் நாம் மேலான அதிகாரியங்களுக்கு நம் கீழ்ப்படிந்திருக்கலாம் எல்லாரையும் கனம் பண்ணலாம் வேலைக்காரர்கள் எஜமானர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கலாம் நாம் எப்படியெல்லாம் பொறுமையோடு சகிக்கலாம் என்ற காரியங்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் காரியங்களையும் நாம் செய்வதன் மூலம் யாவை கடவுளை நாம் சந்தோஷப்படுத்தி அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாம் உயர்த்தி பிடிக்கலாம் அவர் அவரை கனப்படுத்தலாம் தேவனாய கத்த இந்த வசனங்களை நம்மளுக்கு ஆசிர்வதித்து தருவாராக ஆமை இந்த நாளிலே தேவநாய கர்த்தர் நம்மளோடு பேசின வார்த்தைகளுக்கு மறுமொழியாக அர்ப்பணக் கீதம் பாடுவோமா மான்கள் நீருடைய வாஞ்சித்து கதரும் போ தேவனே என் ஆத்துமா உண்மையே வாஞ்சித்து கதறுகிறது என் ஆத்துமா உண்மையே வாஞ்சித்து கதறுகிறது பாடுவோமா ச 
மறவாதே ஆமேன் 